നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം മയ്യനാട് സ്വദേശി അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള വസന്തകുമാറാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഏതാനും ദിവസമായി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധിതനായ വസന്തകുമാറിന് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് മരണം സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഇതിൽ അഞ്ചു പേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് കോവിഡിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ മരണങ്ങൾ പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചെങ്കിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെന്നതും ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ നോക്കാം അതിനു മുൻപായി പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം പതിനാലായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധയുടെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി സത്യസന്ധമായി വസ്തുതകൾ പറയുന്നില്ല പുത്തഞ്ചിറയിൽ വീട് തകർന്നു വീണു തകർന്നു വീണത് പുത്തഞ്ചിറ പിണ്ടാണിക്കുന്ന ചെറോടത്ത് ചന്ദ്രന്റെ വീട് വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മരണം പതിനാലായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ പതിനാലായിരത്തി പതിനൊന്നായി ഉയർന്നു രാജ്യത്ത് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എട്ടായിരത്തി പതിനാല് പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മാത്രം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഡൽഹിയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ് അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു ജില്ലയിൽ കോവിഡ് ബാധയുടെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി സത്യസന്ധമായി വസ്തുതകൾ പറയുന്നില്ല ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് സംശയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും കൃത്യസമയങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല ലഭിച്ചവ തന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കാൻ ഇടയാക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ എം എൽ എ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ ബോധപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് സർവീസ് സംഘടനകൾ ആരോഗ്യ മേഖല റവന്യൂ വകുപ്പിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സർവീസ് സംഘടനകളുടെ നേതാക്കളെയും പ്രധാന പ്രവർത്തകരെയും സത്യസന്ധമായ വസ്തുതകൾ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നു പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കണമെന്നും എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു പുത്തഞ്ചിറയിൽ വീട് തകർന്നു വീണു പുത്തഞ്ചിറ പിണ്ടാണിക്കുന്ന ചെറോടത്ത് ചന്ദ്രന്റെ വീടാണ് കാലപ്പഴക്കം മൂലം ഇന്ന് രാവിലെ തകർന്നു വീണത് താൽക്കാലികമായി പണിത ഓല ഷെഡിലാണ് കുടുംബം താമസിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അപകടം ഒഴിവായത് മുപ്പത് വർഷം കാലപ്പഴക്കമുള്ള വീടാണ് തകർന്നത് പുതിയ വീടിനായി എല്ലാ രേഖകളും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പുത്തഞ്ചിറ വി യുക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുരന്തം ഉണ്ടായത് പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസും ഇടപെട്ട് ഇവർക്ക് വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവെ ഉയരുന്ന ആവശ്യം ഞെരീണ ഒച്ച കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഒച്ച കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കായിരുന്നു ആകെ ഇടിഞ്ഞു ഞെരീണ ഒച്ച ആകെ നിലമ്പിച്ചു രാജ്യത്ത് തുടർച്ചയായ പതിനേഴാം ദിവസവും ഇന്ധന വില കൂട്ടി പെട്രോളിന് പത്തൊൻപത് പൈസയും ഡീസലിന് അൻപത്തിരണ്ട് പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത് പതിനേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പെട്രോളിന് എട്ട് രൂപ അൻപത്തിരണ്ട് പൈസയും ഡീസലിന് ഒ
താഴ്ത്തിയാലും ചിലതിൽ ചോർച്ചയുള്ളതിനാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു ജലം കയറുക പതിവാണ് ബോട്ട്വേയിലെ ഷട്ടർ തകർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അടുത്തിടെയാണ് ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയത് ഷട്ടറുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വർഷംതോറും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ഇളന്തിക്കര കോഴിത്തുരുത്ത് മണൽബണ്ട് നിർമ്മിച്ചാണ് ചാലക്കുടിയാറിലേക്ക് ഒരു ജലം കയറുന്നത് തടയുന്നത് മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനാണ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ചുമതല പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മാള യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ശശി ചക്രമത്ത് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജോഷി കണ്ണംപിള്ളി അധ്യക്ഷനായി ആന്റണി കണ്ണംപിള്ളി ടോമി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം എസ് സുരേന്ദ്രൻ റെക്സി സൈമൺ ബ്രഗീസ് തളിയൻ സുബീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലെമ്പാടും കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ബസ് അടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിലും എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പരിപാടികളിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായ ഭീമമായ ചുതി അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ കൊടകരയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടകാർ ബൈക്കിലിടിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയായിരുന്നു അപകടം കൊടകരയിൽ നിന്നും ചാലക്കുടിയിലേക്ക് പോകുന്ന കാറാണ് ഗാന്ധിനഗറിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കാർ അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല കൊടകര പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വർണ്ണവിറിക്കും ജാതീയ അതിക്രമങ്ങൾക്കും എതിരെ മാള ടൗണിൽ എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മുട്ടുകുത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തി എസ് എഫ് ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ധനുഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ കെ നിധിൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റോഷൻ അക്ഷയ ആരോമൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അമേരിക്കൻ പോലീസ് അതിദാരുണമായി കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് വന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ കത്തും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പല ആളുകളെയും തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷവും ഈ ലോകത്താകമാനം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാമെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് ഈ മുട്ടുകുത്തി സമരം ആ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാള ഏരിയ കമ്മിറ്റി പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്